ಯಶೋಮತಿ ಮೈಯಾಕೆ ನಂದಿಲಾಲ ಹೇ ನಾರ आज मेरी प्रजा और मेरा लल्ला दोनों ही गहरे संकट से घिर गए आपको मेरी सहायता करनी होगी प्रभु पिता होने का कर्तव्य मुझे एक दिशा में धकेल रो है तो राजा होने का उत्तर था ही तो मुझे दूसरी दिशा में खींच रो इस भीषण संकट में मैं क्या करू मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता और ना ही अपने लल्ला को उस उस नरभक्सी सिंह की मान में फेंच सकता हूं आप ही को इस समस्या का समाधान निकाल लो जय सालीग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करनो है आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए बाबा और राजा होने की सुविधा में मैं बटा जा रहा मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है उसे पार लगाइए नारायण रक्षा कीजिए नारायण यही तो रखा था मैंने कहा गिर गया कहा चला गो मैंने तो यही रखो तो काना तू यहां क्या कर रहा है सालीग्राम देखो तूने अच्छे तेरे मुंह में क्या है काना कहीं तूने सालीग्राम मुंह में तो ना ले लियो हे नारायण क्षमा करना अभूत बालक जी क्या करो काना तूने क्या बाहर निकाल सारी ग्राम लल्ला जी अनुचित है यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस लल्ला ला बाहर निकाल अच्छो बालक है ना तू हा ला अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था और यहाँ तक कि छोटे काना ने भी हमें कितना समझाया लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दियो मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगो पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी आप ही बताओ रोहिणी जी जी अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना था महत्वपूर्ण बात तो जे है 
कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी पर अब तो बहुत देर हो गई है जसोदा जी अब क्या होगा जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पाव के नीचे रख दियो है संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे अब उनके मुंह करने वाला छीन कर उस दुष्ट कंस को देना पड़े को चिच्ची ना नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गयों की कमी ना है मैं अपने घर का सारा गौधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहे हाँ नहीं तो देखा ना बाबा का कहना मान ले काना तुझे नारायण की सौगंध है वो सालिग्राम मुझे दे दे क्या करो लल्ला तूने ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं अच्छा पता है तुझे क्षमा करना प्रभु क्या कर रो है लल्ला नारायण की मूर्ति कहा गई के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है जहां देखो वही नारायण जिनके मुख में त्रिभुवन जो सारी सृष्टि का संचालन करते मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था बाहर भी आप हैं और और भीतर भी मुझे क्षमा कर दो प्रभु क्षमा कर दो इस सांसारिक माया में आकर मैं मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते वो तो मेरे सामने ही समस्या कैसी भी क्यों ना हो चिंता समाधान नहीं बाधा होती है इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा मैं तो सदैव ही कहता मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगा है तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं 
जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं सदैव हर परिस्थिति में मैं आपके साथ ही हूँ बाबा जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है उसका क्या जशोदा और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की उसका क्या समस्या है तो समाधान भी हो गई मैंने तो कही थी ना मौसी जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए ये आभूषण मोती ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा कंस महाराज तुम देख लेना मैं इस घर को महल बना दूंगा सब झटक लूंगा <laughs> कहना तुम तो अंतर्यामी हो सब जानते बताओ ना कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करू कोई उपाय सुझाओ तुम्हारी ये रहस्य में मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना अपने कंगू का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा चाहे वो अच्छा हो चाहे वो पूरा तुम सभी चिंता मत ही करो जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना उसके साथ देर सवेर बुरा ही हो तो और जिस हाथ से उस षडयंत्री ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना जल जाएंगे वो हाथ जल जाएंगे वो दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा अचानक गधा में ताप कैसा मेरे हाथ चल रहे हैं और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगो अरे, अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगो स्वामी ये अपने आप किसे बोलने लगा घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे लेकिन ये खंडर बन गया आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए वो कोई महान सम्राट नहीं दुष्ट है वो दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना देखना देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे वाला संदूक 
उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना अब देखना उन दोनों का धन उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब ऐसा ही होगा मैया मेरे ग्राहक लेकिन स्वामी ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं विष्णु विष्णु ने किया है ये सब कर्ष ने जो किया है उसका डंड वो अवश्य भोगेगा उसका डंड वो अवश्य भोगेगा डंड वो अवश्य भोगेगा किसने कहा ये किसने कहा ये किसने कहा मैंने पूछा किसने कहा ये तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ विष्णु अवतार क्या चाहता है तू तुम्हारे युद्ध मुझसे और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने झाड़ में फंसा कर तुमने सारी सीमाएं पार कर दी अब जब तक तुम गोकुल के ग्वालों को अनुचित व्यापार के अत्याचार से मुक्त नहीं कर देते तुम्हारा और अन्य सभी षडयंत्रकारियों का सामर्थ्य वैभव बल सब कुछ नष्ट होता चली जाएगा और तब तक अपने पूर्व रूप में वापस नहीं आएगा जब तक तुम उन निर्दोषों को जीवन यापन का अधिकार लौटा नहीं देते महाराज दूध दही माखन सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया है महाराज सारा अनाज फल और सब्जियां सब नष्ट हो चुकी है महाराज महाराज महल का सारा पेजल दूषित हो चुका है चल है ये ओ विष्णु अवतार हमें अपने माया जाल में फंसा रहा है ऐसी सड़ी हुई मिठाइया मैंने आज तक नहीं खाई है खोए की नहीं पत्थर की बनी है ये उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाइया आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है आप अपना कर्म कीजिए बाबा आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी और हाँ बाबा शिकरे आपको एक बड़ा डिनर लेना होएगा। स्मरण रखिएगा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बाबा मैया आ रही है क्या करूं? कछु सुझाव दो ना बाबा जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए सुनो जी आपने पुकार लगाई थी क्या तुम उसको रा क्यों रहो है और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो पूजा करके तनिक शांति मिली ना शांति ही ना यशोदा प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दियो। मैं बस अपना कर्म करूं। कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप ना ना मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी देखो ना आपने कैसे हमारे गाँव वालों को फंसा हुआ है उसने 
अवश्य आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहे आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है अब देखो सेम दिन चिंता करी है ये चिंता मत ही करो यशो मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे वो तो यही है हमारे साथ यही है इसका क्या अर्थ है जी तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो हमारे घर में गोकुल में तो इसीलिए तुम चिंता ना करो मुझे अपना कर्तव्य करने दो कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊं पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos